ஒன்று இயற்கை சுப நட்பு கிரகங்களான சுக்கரன் புதன் இணைவு பற்றி நீங்கள் பேசியதாக தெரியவில்லை புதனும் சுக்கரனும் ஒரு மாத கிரகங்கள் புதன் வந்து ஒரு இருபது நாள் சுக்கரன் வந்து ஒரு இருபத்தெட்டு நாள் சூரிய மைய கோட்பாடு தானே உலகத்தில் இருக்கு அப்படின்றது விஞ்ஞானம் ஆனால் இதில் வந்து மாத மாத மாதம் ஒரு ராசியை தாண்டிவிடும் இருபது நாளில் தாண்டும் இருபத்தெட்டு நாளில் தாண்டும் சூரியன் சரியாக முப்பது நாட்கள் முப்பத்தி ஒரு நாட்களில் ஒரு ராசியை கிடப்பார் புதன் தனித்து இருக்கும் போது ஒரு சுபர் குருவிலிருந்து முப்பத்தி மூன்று சதவிகித சுபர் அப்படின்றது தான் கணக்கு குரு வந்து நிரந்தரமான சுபர் சந்திரன் வந்து அப் அவ்வப்போது கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்பட்ட சுபர் இது சுப கிரகங்களின் தரவரிசை அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நூறு சதவிகித மார்க் குருவிற்கு முறை சுபத்துவ வகுப்புல விளக்கும் போது பௌர்ணமி சந்திரனை வந்து நான் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தினேன் ஒரு ஒளியற்ற நிலைமையில ஒரு விதமான கிளர்ச்சியும் ஒளியோடு கூடிய நிலையில ஒரு ஒரு விதமான கிளர்ச்சியும் சுக்கரனுக்கு குருவிலிருந்து பாதி சுப சுக்கரன் ஐம்பது சதவிகிதம் குருவுக்கு அடுத்த ஐம்பது சதவிகித திறன் உள்ள சுபத்துவ பார்வை வலு உள்ளவர் சுக்கரன் வந்து பௌர்ணமி சந்திரன் சொல்லிட்டு அடுத்த வலதுபுரை சந்திரன் சொல்லப்படுகிறது அப்ப அந்த வலதுபுரை சந்திரனுடைய அமைப்பை குரு சுக்கரன் தனித்த புதன் வலதுபுரை சந்திரன் இவர்கள் நால்வரும் தான் சுபர்கள் நூத்தி எண்பது டிகிரியில பௌர்ணமியாக இருக்கின்ற சந்திரன் குருவுக்கு நிகரானவர் என்றால் சப்தமியில தாண்டனவன் ஐம்பது சதவிகித ஒளித்திறனுடன் இருக்கக்கூடிய வலதுபுரை சந்திரன் அஷ்டமி நவமி திதி என்று ஐம்பது சதவிகித ஒளித்திறனுடன் இருப்பார் என்பதை புரிந்து கொண்டு பிரதமரின் ஜாதகம் அவருக்கு கீழே இருக்க மந்திரியின் ஜாதகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை அப்படியே நீங்க ஈஸியா பங்கு போட்டு இவர் எந்த நிலையில் இருப்பார் என்பதை துல்லியமாக கணித்து விட முடியும் எந்த ஒரு லக்னக்காரராக இருந்தாலும் அவர் வந்து கொஞ்சம் புத்திசாலியா இருப்பார் ஏன்னா என்னதான் ஒரு கிரகம் அவயோக கிரகமா இருந்தாலும் அதனுடைய காரகத்துவத்தை அதுதான் தரணும் புதன் வந்து மனதை இளமையாக வைத்திருக்கக்கூடிய கிரகம் ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுகிற பாருங்க மனதை இளமையாக வைத்திருப்பவர் புதன் புதன் திசை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல இந்த மாதிரியான நேரங்களில் புதன் திசை அதிக சுபத்துவமாகி லக்னத்தை பொறுத்து ஆதிபத்தியத்தை பொறுத்து சிம்மத்தில் புதன் சுக்கரன் தனித்து இணைந்தால் எப்போது ஒரு உச்ச கிரகம் நீச்ச கிரகத்தோடு சேருகிறதோ அங்கேயே சூன்ய பலத்தை அடைகிறது அப்படின்னு மகாகவி காளிதாசர் சொல்லுகிறார் அடுத்து துலாம் துலாத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னா சுக்கரனும் புதனும் இணைகிறது மிகப்பெரிய யோகம் இருவருக்குமே விருச்சகத்துல வந்து இருவருக்குமே எதிரி வீடு அது இருவருக்குமே ஒருத்தருக்கு சம வீடு ஒருத்தருக்கு எதிரி வீடு மேஷம் சிம்மம் தனுசு மூன்றுமே நெருப்பு ராசிகள் இந்த வீடு சுக்கரனுக்கு ஆகாத வீடு கிடையாது புதனுக்கு ஆகாத வீடு கிடையாது ஏன்னா குருவின் வீடு சம வீடுன்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா அது குருவின் வீடு அது வந்து ஒரு சுபருடைய வீடு ரொம்ப நல்லவனுடைய வீடு அந்த நல்லவனுடைய வீட்டில் இருக்கும்போது சுக்கரன் தன்னுடைய உச்ச வலுவை புதனுக்கு கொடுத்து விடுகிறார் சில நிலைகளில் சுக்கரனை விட புதன் இங்கே உச்ச நிலை அதுதான் நீச்சபங்க ராஜயோகம் சொல்றோம் சுபத்துவத்தின் படிநிலைகளை இது வரைக்கும் பாபத்துவத்தின் படிநிலைகளை எழுத்துல எழுதியிருக்கிறேன் இன்னைக்கு சுபத்துவத்தின் படிநிலைகளை வீடியோல சொல்லியிருக்கிறேன் இதை நன்றி வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள்